Hallo meine lieben Freunde von Altem Playmobil. Auf das heutige Video haben viele von euch schon sehr lange gespannt gewartet. Jetzt habe ich sie für euch endlich aufgebaut, die legendäre Safari-Welt von 1980. Ich nehme euch mit auf eine Expedition in den fernen Ngorongoro-Krater in Tansania. Für uns Kinder der 80er Jahre war das Reich der wilden Tiere in der Serengeti ein großes, exotisches Abenteuer. Wir erinnern uns an die vielen Fernsehdokumentationen mit Professor Bernhard Grzimek, Heinz Sielmann und Marlin Perkins. Die Playmobil Safari Welt hatte viele Neuheiten. Die neuen Gebäude im Stecksystem mit den Holzwänden und dem flachen Dach, wie sie später für die Westernwelt verwendet wurden. Die ersten Bäume von Playmobil, die tollen Geländewagen, die Figuren mit den neuen Bärten und die vielen exotischen Tiere. Zu Beginn schauen wir kurz in den Katalog von 1980. Auf der Umschlagseite sehen wir ein wunderschönes Diorama, hinten mit der Safari-Expedition und vorne mit den vielen wilden Tieren an der Wasserstelle und mit dem Kilimanjaro im Hintergrund. Im Innenteil sehen wir das Startsortiment von 1980. Hier sehen wir ein besonders interessantes Set. Im Katalog wird das Color Film Team 3670 mit den zwei Löwenbabys angekündigt, aber dieses Set wurde in Wirklichkeit niemals herausgegeben. Wie heute in der neuen Wildopia Spielwelt standen auch damals schon die Tiere im Mittelpunkt. Die neuen Tiere waren tolle, vollbewegliche Spielfiguren. Nicht nur der Kopf, sondern jedes einzelne Bein war beweglich. Bei den Löwen konnte man sogar das Maul öffnen und den Schwanz drehen. Der Zirkus war aber immer einen Schritt voraus. Die Tiger und die Löwen kamen schon 1979 als Raubtierdressurset heraus. 1980 gab es dann das Safari Löwenset ohne Figuren. In diesem Set waren erstmals zwei weibliche Löwinnen und zwei Löwenbabys dabei. Neben dem Zirkus musste sich die Safari-Welt die exotischen Tiere auch mit dem Zoo teilen. 1980 gab es das neue Nashorn mit dem Tierpfleger, obwohl es damals noch gar keinen Zoo gab. Auch die Elefanten waren 1980 zuerst nur im Zirkusset erhältlich. Erst 1982 gab es ein reines Tierset mit einem großen und einem kleinen Elefanten für Safari und Zoo. Die Beduinen brauchten natürlich ihre Dromedare für die Karawane. Die Giraffen wurden als Kolosset herausgegeben. Es gab eine Zweierpackung Giraffen. In der Packung war ein brauner Filzstift dabei, mit dem man die Feldzeichnung der Netzgiraffen nachfahren konnte, weil es ja damals keine Drucke gab. Auch die Herde, der vier Zebras und drei Gnus, war ein Kolosset. Bei dieser Packung war eine Figur mit einem blonden weißen Forscher mit Tropenhelm dabei. Jetzt möchte ich euch gerne den großen Unterschied zwischen einem klassischen Playmobilpferd von 1974 und dem neuen Zebra von 1980 zeigen. Die Zebras sind wirklich viel realistischer als die Pferde und sie passen kaum noch zusammen. Im Jahr 1981 kamen die Nilpferde heraus. Auch diese waren in einer Zweierpackung als Zooset mit einem Tierpfleger enthalten. 1983 gab es dann noch eine Zweierpackung Krokodile mit vollbeweglichem Kopf, Maul zu öffnen, beweglichen Beine und Schwanz. Das letzte klassische Tierset der Savanne waren die Schimpansen. 1984 kam ein Set mit sechs Schimpansen und zwei Geländeelementen mit Kletterbäumen für den Zoo heraus. 
Im Jahr 1985 gab es dann zwei Schimpansen mit einem weißen Forscher und mit einer grünen Expeditionskiste. Jetzt schauen wir uns die Figurensets an. Es gab drei große Sets und zwei kleine Sets. Wir beginnen mit dem Expeditionszelt. Das Zelt hatte eine graue Bodenplatte und ein schwarzes Innengerüst. Innen konnte man an der Decke an zwei Haken die Laterne aufhängen. Das Gerüst wurde mit einer roten Plane abgedeckt, die in die Noppen eingedrückt wurde. Die ausgestanzten Türen und Fenster konnte man hochklappen und in die Noppen einstecken. Auf der Seite gibt es den Aufkleber der Expedition Ngorongoro. Als Einrichtung ist ein Klapptisch, zwei Klapphocker und zwei Feldbetten enthalten. Das Geschirr war derselbe wie das von den Cowboys, nur in weißer Farbe. Typisch für die Safari-Sets waren die zwei grauen Expeditionskisten. Es gab Aufkleber für Medikamente, Notproviant, Präparate und für die Fotoausrüstung. Die Fotoausrüstung bestand aus zwei Fotoapparaten, einem kleinen Handgriff, einem großen Blitzgerät, dem Teleobjektiv und dem Stativ. Getrennt dazu gab es noch eine Filmkamera. Die Forscher hatten auch ein modernes Gewehr mit Zielfernrohr. Aus den Fernsehdokumentationen wussten wir, dass es sich nur um ein Betäubungsgewehr mit Narkosepfeilen handelte. Bei den Figuren kamen in den verschiedenen Packungen immer wieder dieselben Typen vor, oft sogar dasselbe Figurenpaar immer gemeinsam. Bei den Forscherfrauen gab es überhaupt nur die gelbe Forscherin mit dem schwarzen Haar, mit dem roten Hals durch und mit dem gelben Hut. Bei den Männern gab es drei Forschertypen. Der häufigste war der gelbe Forscher mit dem braunen Bart. Die Bärte waren 1980 neu. Der Kopf der Figuren bekam unter dem Haarteil links und rechts eigene Kerben zum Einstecken des Bartes. So kann man neue Figuren ab 1980 von den alten Figuren unterscheiden. Die Forscher hatten meist einen braunen Bart, der grüne Forscher einen blonden und die Araber hatten schwarze Bärte. Ohne Bärte mussten die Einheimischen auskommen. Es fehlte nämlich noch der Lockenbart für die Lockenfrisur. Dieser kam erst 92 heraus. Das zweite Figurenset war das Safari Filmteam mit vier Figuren und mit dem Savannenbaum. Die Schirmkrone des Savannenbaumes besteht aus sechs Ästen mit vier großen und zwei kleinen Blattteilen. Der Savannenbaum war ab 1981 auch in einer Zwei-Stück-Packung erhältlich. Der Savannenbaum ist das Logo der Ngorongoro-Expedition. Obwohl er eine gelbe Grundplatte hat, war er bis 1992 der einzige Laubbaum von Playmobil und wurde in vielen Dioramen verwendet. Im Filmset ist auch ein Elefantenbaby enthalten, Expeditionskisten und Treibstoffbehälter. Von den vier Figuren kennen wir die zwei gelben Forscher schon. Dazu kommt noch der weiße Forscher mit weißem Kragen und weißem Tropenhelm. Es ist noch ein einzigartiger Einheimischer dabei, mit einem neuen Turban, einer gelben Halskette, einem weißen Umhang und einem weißen Gürtel. Die weißen Teile waren auch im beduinen Kolorset enthalten. Die Beduinenwaffen waren verchromt. Es waren immer die drei verschiedenen Waffen gleichzeitig auf einem Gussrahmen. Das große verchromte Vorderladergewehr mit dem überlangen Lauf, der große Krummsäbel ohne Handschutz und der kleine Dolch zum Einstecken in den Gürtel. Dieser Einheimische ist einzigartig und kommt so in keinem anderen Set vor. 
Das zweite Figurenset sind die Beduinen. Dort ist eine Palme mit zwei Reihen Palmwedeln und einem Ring mit Kokosnüssen enthalten. Die Palmen sind 81 auch in einer getrennten Packung herausgekommen. Dort waren drei Stück enthalten. Im Set sieht man eine typische Karawanen- oder Marktszene mit vier Beduinen. Die Frauen bieten gerade einen Teppich und Tongeschirr zum Verkauf an. Das Tongeschirr besteht aus zwei großen Tonkrügen und je einer großen Kanne, Amphore und Tasse. Die zwei Männer haben einen gelben Umhang und roten Gürtel. Der weiße Beduine hat einen weißen Turban und der blaue Araber trägt ein Kopftuch mit roter Kordel. Es gibt auch zwei versch verschleierte Frauen. Eine rote und eine gelbe Frau. Beide haben ein Kopftuch und einen blauen Schleier. Der blaue Schleier war immer in einem Gussrahmen mit dem blauen Tragering zusammen. Mit diesem Ring konnte man auf dem Kopf einen großen Tonkrug oder eine große Tonkanne balancieren. Der Ring sitzt aber nur lose am Kopf auf und hatte keine feste Verbindung. Deshalb ist das Gefäß sehr wackelig. Bei diesem Set kamen alle Beduinenwaffen zweimal vor. Das heißt zweimal die Gewehre, zwei Säbel und zwei Dolche. In dieser Packung hat der, Blau, der blaue Araber das schwarze Araberpferd. Der weiße Beduine sitzt auf einem neuen Kamel mit Halfter, Satteldecke und mit Sattel. Am Halfter ist ein Seil mit einem Griff angeknüpft. Auch der Sattel wird mit einem Seil und mit zwei Quasten am Körper des Kamels festgebunden. Bei jedem Sattel ist immer auch ein zweiter Halter mit einer doppelten Gabel dabei. Mit diesem Halter konnte man auf einem Kamel zwei große Tonkrüge aufladen. Mit einer Reihe von Reit- und Lastkamelen konnte man eine schöne Karawane zusammenstellen. Bei den zwei kleineren Figurensets kommen einfach die Figuren aus dem großen Beduinenset noch einmal vor. Einmal der blaue Beduine mit seinem Kamel und einmal der weiße Beduine und die rote Frau mit zwei Tonkrügen und mit einem schwarzen Araberpferd. Jetzt schauen wir uns die hervorragenden Fahrzeugsets an. 1980 kam der gelbe Safari-Geländewagen und der getrennte Anhänger in zwei getrennten Packungen heraus. Der gelbe Safari-Geländewagen war für uns Kinder ein Musterbeispiel von einem wunderbaren Pick-up-Truck. Er kam nur als Safari-Geländewagen heraus und war sonst in keinem anderen Zusammenhang in Verwendung. Er hatte eine langgezogene Karosserie ohne Türen. Die Räder waren gummibereift auf einer stabilen Metallachse. Das Reserverad wurde auf einem kleinen grünen Knopf an der Seite unter dem Dach eingehängt. Die Räder konnten aber nicht gewechselt werden. Das Lenkrad befindet sich auf der rechten Seite. Der Geländewagen ist also wirklich ein Rechtslenker, der für den Linksverkehr in Tansania gebaut ist. Auf der Hinterseite hat er auch ein passendes gelbes Kennzeichen mit den schwarzen Blockbuchstaben, genau wie es in Tansania in den 80er Jahren verwendet wurde. Vorne hat der Geländewagen eine kleine Seilwinde, eine Öse zum Einhängen des Zughakens und einen Haken für einen Eimer. Bei diesem Set ist aber kein Eimer dabei. An der Stoßstange sind zwei Halter, in diese Halter wird der schöne, große, schwarze Bullenfänger eingesteckt. Auf der Motorhaube befindet sich der Tankdeckel. In der Fahrerkabine zwischen den Sitzen ist ein Halter für das Gewehr. Auch vorne gibt es einen viereckigen Halter. Bei diesem weiß ich nicht genau, wofür er eigentlich gedacht war. Das Dach ist ein weißes Dach mit einem vergitterten Rückfenster. Auf der Ladefläche haben wir vorne links einen Stecker für den Handwasserlöscher. 
Auf der Hinterseite kann man die Heckklappe aufmachen. Und auf der Innenseite der Heckklappe ist ein Halter. Zu diesem Geländewagen gehört nämlich immer ein kleiner grüner Spaten. Genauso wie der Spaten von den Piraten. Am Dach ist auf der linken Seite eine Rille mit Halter und Loch, in dem man einen Dachsitz einschieben kann. Auf dem Sitz sind, sitzt der grüne Forscher mit dem blonden Bart und mit einer langen grünen Angel. An der Angel ist ein Lasso befestigt. Man kann sich gut vorstellen, wie der Forscher in voller Fahrt ein laufendes Knu einfängt. Der Fahrer ist ein roter Einheimischer mit einem roten Fes und mit einer blauen Kordel. Auf der rechten Seite sehen wir den Benzinkanister. Getrennt zum Geländewagen war der Käfiganhänger er erhältlich. Er hatte zwei Achsen, vorn war an der Deichsel ein Stützrad, links und rechts zwei Radkeile. Damit man den Käfig öffnen konnte, musste man zuerst die Heckklappe aufmachen. Dann konnte man das Käfiggitter herunterlassen und als Rampe für das Nashorn verwenden. Der ganze Käfig konnte ausgeschoben oder auch ganz abgenommen werden. So bekommt man einen großen, leeren, zweiachsigen Anhänger. Beim Käfigwagen war das Nashorn dabei. Die Figuren waren einmal der blaue Einheimische mit Turban und der weiße Forscher mit Tropenhelm. Die drei Sets, Expeditionszelt, Geländewagen und Käfigwagen, wurden im Jahr 81 in einer Großpackung herausgegeben. Es waren aber nur vier Figuren dabei, die Figuren vom Zelt und die Figuren vom Käfiganhänger. Es gab kein Nashorn, sondern zwei Giraffen, drei Zebras und zwei Savannenbäume. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch schnell einige tolle Dioramen auf den Seitenteilen und auf der Hinterseite der Verpackungen zeigen. Hier sehen wir eine schöne Karawane. Auf der Hinterseite sehen wir oben das Filmteam von 79. Es war in vielen verschiedenen Spielwelten zu Gast. Das neue Rallye-Auto von 1980 wird häufig mit den Safari-Dioramen gezeigt. Machen wir jetzt mit den Fahrzeugen weiter. Im Jahr 1981 kam der zweite Geländewagen heraus. Es war der grüne Safari-Jeep mit seinen auswechselbaren Rädern. Ich habe euch schon bei meinem letzten Video in der vergangenen Woche gezeigt. Es gab ein Werkzeug, mit dem man die Radmuttern abheben konnte. Man kann das hintere Reserverad verwenden und alle Räder an Fahrzeug und Anhänger wechseln. Die Frontscheibe ist klappbar. Hinten ist neben dem Reserverad ein Benzinkanister eingehängt. Die zwei Figuren sind wieder der weiße Forscher und der blaue Einheimische, wie beim Käfigwagen, mit Gewehr und Funkgerät. Als Ladung gibt es Treibstofftanks, Ölkanne, Trichter, Expeditionskiste und gelbe Werkzeugkiste. Dieser Geländewagen wurde 82 in weißer Farbe als Kolosset herausgebracht. Mit einem schwarzen Filzstift konnte man die Zebra-Tarnbemalung aufmalen. 1982 gab es bereits die Figur mit den Drehhänden. Jetzt kommen wir zu den Flugzeugen. Bereits 1977 gab es das grüne Flugzeug, einen Doppeldecker mit drei Figuren, zwei Flieger und einem Tankwart. Zum Safari-Thema kam 1981 das Doppeldeckerflugzeug als Kolosset in weißer Farbe heraus. Es konnte wie der Geländewagen mit einem Zebra-Darnmuster bemalt werden. Das Flugzeug war aber eigentlich kein richtiges Kolosset. Die drei Figuren waren zwar weiß, aber das Zubehör war in Farbe. Der Feuerlöscher, die zwei Benzinkanister, der Handtankwagen 
und das Löwenbaby. Der Mechaniker ist der einzige Forscher ohne Bart. Nach diesem Flugzeug kommen wir jetzt zu den Gebäuden. Die, Gebäuden, die Gebäude kamen 1982 heraus. Das heißt, die Figuren hatten schon Drehhände und es waren auch Kinder dabei. Typisch für die Safari-Station war der Fachwerkunterbau. Er wurde in dieser Form auch für den Güterbahnhof verwendet, aber ohne die Seitenstreben. Der Güterbahnhof hatte hier flache Abdeckungen. Über eine Treppe kann man das Podest erreichen. Es ist teilweise abgezäunt mit vier Mittelalterbrüstungen. Der Boden ist neu und hat ein neues Fliesenmuster statt dem bisherigen Bretterdielenmuster. Neben den bisherigen schmalen Bodenelementen gibt es jetzt auch große Doppelelemente, die die Fläche eines ganzen Fachwerkhauses haben. Die Wandelemente sind in Holzoptik. Sie werden auch für das Krankenhaus, für die Maschinenhalle beim Bauernhof, für den Güterbahnhof, für das Wochenendhaus und für die Westernhäuser von 87 verwendet. Es gibt dunkelgrüne Türen und Fenster mit Fensterläden. Das Dach ist ein flaches Walmdach, alle Seiten sind schräg. Bei der Safari-Station haben wir auch ein Vordach, wie es auch beim Bahnhof verwendet wird. Vorne hängt ein Schild, Fotosafari, dienstags und donnerstags, Abfahrt 5.30 Uhr. Den Gewehrständer habe ich dazugestellt, der war bei der Station nicht dabei. Die Safari-Station hat einen großen Fahnenmast vom Western vor. Auf der Flagge ist das Logo mit dem Savannenbaum, aber statt Expedition steht Station Ngorongoro. Als Figuren sind vier Erwachsene und zwei Kinder dabei. Die gelben Forscher, Mann und Frau, das Paar grüner Forscher und roter Einheimischer wie beim gelben Geländewagen. Die zwei Kinder sind ein gelbes Mädchen und ein grüner Junge. Die Safari-Station war wie die anderen Safari-Sets ungefähr bis 1990 im Sortiment. Hier sehen wir die Inneneinrichtung aus den grünen Klappmöbeln und das weiße Geschirr. Es sind auch zwei Expeditionskisten dabei. Aus denselben Fachwerkelementen in der neuen Form, aber mit weißer Farbe, ist auch die Krankenstation aufgebaut. Wir sehen, das ist kein normales Stadtkrankenhaus, sondern nur ein eingeschossiger Bungalow in der Art eines Urwaldkrankenhauses. Es passt also perfekt zur, zur Safari-Station, wie es auch auf den meisten Fotos auf der Packung dargestellt wird. Es sind insgesamt fünf Standard-Krankenhausfiguren dabei. Zwei Krankenschwestern, ein Krankenpfleger, ein Chirurg und ein Patient auf Krücken. Da es ein Urwaldkrankenhaus ist, habe ich zwei Krankenpfleger mit Tropenhelmen ausgestattet. Es sind zwei orange Rollstühle und eine orange Trage dabei. Als Einrichtung gibt es den Operationstisch und zwei Krankenbetten. Als Kleinteile sind der erste Hilfekopfer, Koffer, Nachttopf, rotes Geschirr und die Krücken dabei. Sonst gibt es keine weitere Ausstattung. Das Krankenhaus hat erstmals eine neue, schwarze Bodenplatte. Bisher waren die Fachwerkhäuser ja ohne Grundplatte. Abgesehen vom Unterbau der Safari-Station ist das jetzt das erste Stecksystemhaus mit einem richtigen Boden. Diese Bodenplatten werden auch beim Bahnhof oder bei der Westernkirche verwendet. Die Bodenplatten bestehen aus Seiten und Mittenteil, Mittelteilen, die zusammengehängt werden. Am Rand haben sie eine Rille mit Steckern, auf die die Wände aufgesteckt werden können. An der Unterseite können rundherum kleine Plattformen eingehängt werden. Es sind hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 8 Plattformen dabei. 
Als nächstes Set möchte ich euch gerne das Rotkreuzzelt von 1988 zeigen. Es passt auch perfekt zum Safari-Thema dazu. Es ist genau so wie das orange Zelt, nur in weißer Farbe und mit Rotkreuz und Ambulanzaufdruck. Der Sonnenschirm hat Aufkleber. Es gibt auch noch die grüne Safari-Klappmöbeleinrichtung. Wir sehen, die Krankenhausausstattung von 85 ist viel besser geworden. Es gibt Krankentragen, Verbände, Infusionen, chirurgisches Werkzeug und Medikamente. Es ist ein dicker Arzt, zwei Krankenschwestern und das Kind ist besorgt um seine Mutter. Aber wir sehen, es gibt einen Hubschrauberlandeplatz, es wird gleich der Hubschrauber landen und die Patientin auspflegen. Ein kurzes Wort noch zu den Sanitätern. Die Sanitäter haben die richtige graue Uniform, wie sie vom Deutschen Roten Kreuz in den 80er Jahren noch verwendet wurde. Als letztes Safari-Set möchte ich euch jetzt das Exklusiv-Set von 2004 zeigen. Dieses Exklusiv-Set wurde von der Spielwarenkette Deus Aras vertrieben. Es ist das kleine Safari-Haus mit einer halben Grundfläche und mit einem kleinen Haus vorhanden, in der Größe von einem Fachwerkhaus. Es hat knellig hellgrüne Fensterläden. Die Fensterrahmen sind dunkelgrün. Es gibt einen neuen Jeep mit Breitreifen und mit Bedruckung und mit einer großen Stoßstange. Alles ist modernisiert mit neuen Figuren. Die Safari-Station steht in einer wunderschönen Landschaft mit zwei alten Safari-Bäumen, einem neuen Baum, drei hohen Palmen, drei Büschen und mit einer Wasserstelle. Es gibt sehr viele Tiere, Giraffen, Elefanten, Zebras, Löwen und eine Schlange und sogar einen Geier. Das waren jetzt alle Sets, die ich für euch aufgebaut habe. 1990 ist es in der Safari-Welt ruhig geworden und die Tiere wurden in den Zoo verlagert. 2009 wurde das Safari-Thema wieder als Tierpflegestation Oambati neu herausgebracht. Ich habe von dieser Serie aus dem Jahr 2006 die Station, den Geländewagen und das Flugzeug gekauft, aber bis heute noch nicht ausgepackt. Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das nächste Mal bleiben wir im Jahr 1980 und ich werde euch die elektrische Eisenbahn vorbereiten. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und es würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.